음. 이거 완전 좋아요. <웃음> 안녕하세요. 준TV 준입니다. 오늘은요. 짜장면을 드리겠습니다. 4월달이 짜장면 달이에요. 블랙데이라고 짜장데이가 있거든요. 그런데 진짜 짜장면은 누구나 추억이 있으신 깊은 정감 있는 우리의 먹거리죠. 그리고 또 어떨 땐 진짜 먹고 싶어요. 근데 이게 왠지 복잡한 것 같아서 집에서 못 만드시잖아요. 항상 시켜 먹고. 오늘요. 제 스타일로 진짜 간단하고 맛있게 만들어 보겠습니다. 일단 먼저 춘장 볶는 것부터 알려드리고요. 춘장도 아주 단순하고 기름도 적게 내는 방법이요. 두 번째는 면인데요. 슈퍼에서 짜장면에 면을 찾는 게 너무 힘들어요. 그래서 중간 사이즈의 중면도 써보고 우동면도 써보고 스파게티 면도 써봤습니다. 근데 웃긴 건 스파게티 면이 제일 마음에 들더라고요. 스파게티 면 쓰면 볶음 짜장 같은 스타일입니다. 아 진짜 맛있어요. 설탕, 굴 소스 없이요. 고기도 없고요. 올리브유하고 아주 단순한 재료만 갖고 있을 때 아, 이렇게도 짜장면 맛이 나는구나. 놀래실 거예요. 외국 계신 분들도 만들 수 있어요. 제가요. 뒷부분에 인포메이션 알려드리겠습니다. 그리고 여러분 면 싫어하시면 짜장 밥으로 드세요. 짜장면이 그리우실 땐 준TV 짜장면을 만들어 보세요. 시작합니다. 시작하기 전에 구독과 알림 종소리 좋아요도 꼭 눌러주시고요. 주변 분들께 공유도 많이 해주세요. 제게는 큰 힘이 됩니다. 오늘의 재료입니다. 오늘 재료는 1인분입니다. 쪽파 요 정도 준비했어요. 아, 뭐 조금이죠. 양파 두개 준비했습니다. 중간 사이즈인데요. 두 개, 많죠? 두개 필요합니다. 마늘 네쪽 준비했고요. 생강 요만한 거 하나 준비했어요. 보통 때보다 많습니다. 보통 저는 쓸때 생강 요거에 반 정도 쓰는데 오늘은요. 생강 크기가 꽤 크죠? 요거 넣어도 생강 냄새 거의 나지 않습니다. 건고추 매운 거 하나 준비했습니다. 그 다음에 다시마 한장 하고요. 멸치 한 30마리 준비했어요. 이상하죠? 짜장면이 준비돼서 맛있습니다. 보세요. 그 다음에 오이 하나 준비했는데 요거 한 3분의 1도 안 쓸까요? 요만큼 쓸 거예요. 다음은 짜장입니다. 짜장은요. 큰 수저로 이만큼 수북하게 해서 두 큰술 하면 한 40에서 50g 정도 됩니다. 근데 그걸 다 쓰지 않고요. 상황에 따라서 조금 조절할 거예요. 아, 제가 두 가지 짜장을 써봤는데 그 중에 이 브랜드가 더 맛있었습니다. 그래서 보여드리고요. 이게 지금 200g이래요. 200g인데 요만한 게 하나 들어있어요. 근데 제가 요거 써보니까 200g이면 5, 6인분 나오는 것 같습니다. 이마트에 사시면 1,100원. <웃음> 좋죠. 그리고 외국 계신 분들은요. 아마존에 있습니다. 거기에는 요 브랜드 없고요. 청정원 <웃음> 있더라고요. 그거 8.82온스니까 한 250g 되는 것 같아요. 5.46불 좋죠. 여기 나가고 있죠. 자, 언제든지 짜장면 집에서 드세요. 그 다음에 중요한 건 어, 전분이 있습니다. 한 큰술 남았어요. 근데 요거 다 쓰는 거 아니고요. 이따가 조절하면 쓸 겁니다. 다음은 파스타 면인데요. 이거 제가 항상 파스타 할때 쓰는 면이죠. 근데 요거는 오늘 삶는 방법 다릅니다. 아, 저희는 짜장면을 하는 거기 때문에 그동안 제가 하던 파스타하고 좀 다르니까 이따 주의 깊게 봐주세요. 아, 나머지 조그만 것들 양념들은요. 너무 간단해요. 하면서 보여드리겠습니다. 시작합니다. 오늘 저희가 하는 것 중에 제일 먼저 할 거는요. 500ml의 물에다가 다시마하고 크네요. 그 다음에 멸치를 넣어주는 거예요. 오늘 저 멸치는요. 중멸치, 볶지도 않은 멸치입니다. 꺾을게요. 안 들어가니까. 자, 이렇게 놓고요. 우려내겠습니다. 저희 오늘 요리하는 시간이 한 15분 가까이 될 거예요. 고사에 그 충분히 우려납니다. 이제 도마 작업인데요. 제가 접시를 둘로 나눴습니다. 이쪽은 지금 쪽파. 윗부분 잘라낸 3분의 2 정도 있죠. 그 다음 양파 하나, 생강 하나, 고추 하나 하는데 이건 처음부터 냄비로 들어가는 거고요. 쪽파의 윗부분 잘라낸 부분입니다. 이거 고명으로 들어갈 거예요. 양파 하나 있고요. 오이 있고 그 다음에 마늘 4개 있습니다. 이거부터 시작하겠습니다. 쪽파는요. 밑뚝만 잘라버리시고 한 1cm? 이 정도 그냥 잘라주세요. 1cm 좀 커도 더 커도 돼요. 접시로 올리고요. 양파 그냥 정사각형으로 잘라주면 됩니다. 지금 여기 들어가는 양파는요. 거의 녹습니다. 막 잘라주셔도 돼요. 고추는 꼭다리만 따주시는데요. 이건 제가 물수건으로 한번 닦았습니다. 생강은 다져주세요. 여기 놓겠습니다. 냄비에 들어갈 접시 다 했고요. 여기 잠깐 놔두겠습니다. 이제 이 오이는요. 천일염으로 완전히 전부 다 이렇게 닦아가지고 물로 씻은 겁니다. 자, 어슷 썰겠습니다. 1인분 오이는 이 정도면 충분합니다. 요거는요, 한 0.5cm? 
여기 놔주겠습니다. 오늘 마늘 네 개는요 다져주겠습니다 여기요. 자 다져서 여기 놔두고요. 양파는요 똑같이 주사위 모양으로 잘라주는데요. 이번엔 둘로 나눠서 사이즈를 좀 비슷하게 하겠습니다. 이렇게 했고요. 자 얘네들은 여기로 놓겠습니다. 진짜 들어가는 거 없죠? 이제 불 작업 시작합니다. 자 오늘 제일 먼저 할 일은 면을 쌓는 겁니다. 물이 끓고 있죠? 여기다가 천일염 좀 넣어주시고요. 충분히 넣어주세요. 두세 꼬집 됩니다. 여기에 넉넉하게 요 정도에서 넣어줄게요. 자 펼쳐서 넣어주시고요. 짜장면은 파스타보다는 면이 더 부드러워야 합니다. 이 브랜드로 파스타를 할 때는 면을 7분 쌓는데요. 근데 오늘은 짜장면이잖아요. 그래서 면이 요 냄비에 완전히 잠기면 그때부터 10분 익히겠습니다. 그렇게 해도 바릴라면은 절대로 퍼지지 않습니다. 자, 다 들어갔어요. 자, 이렇게 다 들어가면 이때부터 삶아서 10분입니다. 자, 10분으로 조정했고요. 여기는 저희가 또 작업해야 되니까 저쪽에서 삶겠습니다. 옮길게요. 자, 여기서 10분 삶고요. 저희는 이제 웍 작업하죠. 우선 냄비에 불을 올리고요. 올리브오일을 두 큰술만 넣겠습니다. 보통 춘장을 기름 많이 해서 한꺼번에 볶으시고 냉장실에 보관하시잖아요. 저도 이렇게 해봤는데요. 잘 먹게 되고 저 구석에 계속 있어요. 그리고 향도 날아가고 이렇게 두 숟갈 정도에 하고 지금 저는 요거요 볶는 거딱 전체적으로 해서 4분도 안 걸려요. 근데 굳이 그렇게 할 필요가 없다고 생각하고 있습니다. 기름이 뜨거워졌고요. 춘장을 봉디서 가장 중요한 건 태우지 않는 겁니다. 한 큰술 이렇게 듬뿍 하고요. 또한 큰술 요 정도. 아까보다 조금 들해서 요 정도 해줘서요. 섞어 줍니다. 춘장을 볶는 이유는 딱한 가지입니다. 춘장이 갖고 있는 떫은 맛 이걸 없애주는 건데요. 기름과 합쳐지면서 또 부드럽게 해주는 것도 있어요. 자 보세요. 기름을 먹으면서 지금 볶아주고 있죠. 조금 있으면 춘장이 끓을 거예요. 불을 좀더 약하게 할게요. 불을 중저로 해서요. 딱 3분 정도. 3분 정도만 익히는 겁니다. 끓죠. 계속 끓죠. 보세요. 지금 한 3분 정도 했거든요. 이렇게 하면 불을 세게 해서 딱 10초만 한 다음에 꺼내겠습니다. 불 세게 하고요. 자 보이시죠? 이렇게 10초입니다. 10초. 자 이제 꺼내겠습니다. 불 끄고요. 보세요. 춘장은 여기 놔두겠습니다. 자 이제 불을요. 센 불로 갑니다. 냄비에 올리브오일을 두 큰술만 넣어주겠습니다. 자 벌써 뜨거워졌죠? 고추하고 양파하고 자. 양파하고 고추를 먼저 넣고요. 자, 이렇게 한 1분만 볶으면서 쪽파도 같이 넣어주겠습니다. 그리고 이때 생강도 넣어줍니다. 양파와 쪽파와 생강의 향을 내고 있습니다. 이렇게 한 2분에서 3분이 안 되는 시간 동안 볶아주시면 되고요. 이제 투명해지면서 어느 정도 볶아졌다 싶으면요. 너무 오래 볶지 마세요. 생강이 있기 때문에. 야채가 타기 전에 여기는 육수들을 다 넣어줍니다. 육수 500ml를 다 넣어주고요. 팔팔 끓입니다. 여러분 더 매운 걸 원하시면 고추를 좀잘 넣으시면 더 매워지고요. 매운 걸 원치 않으시면 좀 늦게 넣으세요. 그러면 조절하실 수 있습니다. 저희 육수에도 오늘 소금 한 꼬집 넣어줍니다. 저희는 여기에 간장 넣지 않습니다. 제가 간장 넣어봤는데요. 간장보다 소금이 훨씬 맛있습니다. 이 육수를 이렇게 해서 5분 끓이는 겁니다. 딱 5분. 이렇게 5분이 되면 맛있는 육수가 됩니다. 이제요. 어, 면다 됐네요. 잠시만요. 자, 면이 이렇게 다 끓면요. 아무것도 하지 말고요. 그냥 체에다가 뜨거운 물을 버려주세요. 이렇게요. 그리고 찬물에 헹구지 마시고 그냥 이 상태에서요. 그냥 꾸둑꾸둑하게 말려주시는 겁니다. 1분 말리면 되는데요. 오늘 더 말려도 상관없어요. 이건 오늘 왜냐면 부드럽게 되면 되는 거니까요. 이렇게 1분 이상 말리시면 됩니다. 막 엉켜 붙어요. 괜찮습니다. 자, 이제 육수가요. 5분 이상 졸았어요. 이러면 이때 양파 하고요 마늘을 넣어 주고요 이 상태에서 춘장을 요한 수저 정도 이만큼 푹 떠서 넣어 줍니다 그리고 풀어 줄게요 오 짜장 느낌 확 나시죠 이 짜장면은 설탕이 들어가잖아요 근데 저희가 지금 설탕 안 넣잖아요 제가 해보니까 진짜 꿀꿀 꿀. 작은 술 하나 정도 넣으면 
더 맛있어지더라고요. 안 넣으셔도 되는데 넣는 게더 맛있어요. 그래서 꿀 요만한 숟가락 하나만 넣겠습니다. 여기 하나요. 아 요만큼 보세요. 원래 꿀도요 하루에 10g까지는 당뇨에도 좋대요. 당도 떨어지고 그런 데이터가 있습니다. 이제 제가 여기서 맛을 볼게요. 맛을 보고 전부 넣겠습니다. 대충 떠서 주고 맛을 보겠습니다. 아유 맛있습니다. 맛있어. 음 진짜 맛있죠. 자, 자 녹말에 물을 넣고 풀어준 다음에요. 반만 넣으면 될것 같아요. 반만요. 아유 너무 쪼네요 지금. 자 녹물 반만 넣고요 반만 넣을게요 자 요만큼 굴러서 빨리 저어줘 보겠습니다 농도는 여러분의 국물이 얼만큼 남았냐에 따라 달라지시니까요 어때요? 짜장이죠 진짜로 자 여기다가요 이제요 면을 넣겠습니다 보세요 면 꾸득꾸득하죠 볼까요? 어떻게 됐는지 이거 꾸득꾸득하게 지금 이렇게 됐어요 네, 면이 좀 많은 것 같고 자 요정도만 넣을게요 요정도만 면을 저어주겠습니다 여기서 오 맛있겠죠 보세요. 오. 자, 이때요. 여기다 그냥 쪽파 넣어줍니다. 그리고 불 끄겠습니다. 오. 이제 담을게요. 다 됐습니다. 어떻게? 어떻게 보이세요? 짜장면처럼 보이시죠? 아, 이거 진짜요? 너무 맛있어요. 자, 저한입 먹겠습니다. 짜장면 이렇게 서서 먹어야죠. 음, 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 진짜 좋아요. 옆에 앱기 들고 해야 될것 같아요. 어, 이 진짜 맛있어요, 여러분. 맛 없으면 안 올린다니까요. 음, 뭐 완전 좋아요. <웃음> 짜장면요, 이제 집에서 드실 수 있어요. 진짜. 여러분, 다음에는요, 좀더 재밌거나 맛있는 거 해드리겠습니다. 요리는 사랑입니다. 안녕히 계세요.